出来吧，我都看到你了。原来你有钻别人衣柜的癖好啊！还是你喜欢男装，我送你几件啊。不用不用，消毒水味太重 ，hold 不住。嗯，那个，你能不能当做没看到，让我自己出去啊？不能。啊，那你就当我是在 cos 小叮当吧。你给我出来！接陈经理，没看见，没看见，我什么都没看见。你凭什么相信一个贼啊？我不是贼。那你是什么？我迷路了，我实际路痴不行吗？现在小偷的理由都这么清新脱俗啊？那你不是来偷东西的，你是来偷窥的。谁偷窥了？我又不是没看到过男人，而且路过上半身有什么好看的？对不起，是我用眼睛玷污了董事长的玉体，可我真的不是故意的。其实我是有东西落在您房间，所以……哦，对了，您身上是不是过敏了？需不需要我帮您找药？我听说人在昏倒之后会有短暂的失忆，你是自己撞墙还是我来动手？等等等等等等，我这人属于的记性特别差，只要您别再刺激我，刚刚的画面会扔得一干二净，真的。我保证，只要我拿回我的东西，一定离你远远的。凭什么相信一个会撒谎的人？没撒谎。从现在开始，你的任务结束了。我的东西。如果不想失业的话，就闭嘴，回到你的岗位。无论发生什么事情，都跟我离远点儿。听见了没有？我的东西。滚。还在你房间呢，怎么不听人说话呀、啊？这人。十秒钟之内，如果你还在我的可见范围内，自己去人事部结款走人。What？ 什么？九八七六五四三二一。给我打电话了，抱歉啊，诗诗，我的手机之前没电了，加上遇到一些小状况，怕你担心就没有回你。不过现在一切都解决了，我们一切按原定计划进行。我看这里天空可见度不错，晚上啊应该用肉眼就可以观测到。我们晚上一块去吧。去哪儿？和我一块儿看流星雨啊。嗯，我等你。好，那待会儿见。说要见面，难道是察觉到了？所以故意给我表白的机会。好开心，好开心，好开心！信要怎么给他呢？等等，信还在那个人手里，怎么样才可以拿回来呢？你有东西落在我们房间啊？贵重物品吗？啊，不是什么贵重物品，就是一封信和一个戒指。但是对于我来说很重要。信。哦，我都忘了今天是七夕了，但是没有想到他的粉丝这么复古啊，还写信告白啊？没有没有，我不是他的粉丝。虽然那封信确实是表白信，但不是写给魏先生的。魏先生这么优秀，我想都不敢想，只有您和他才是天造地设的一对。我非常看好两位的发展。嗯，既然这样的话，帮你拿回东西不是不可以，但是。可不可以帮我一个忙？什么忙？蜜月套。蜜月套，你让我买这个？酒店没有吗？也不知道为什么，这么大一个酒店什么都不缺，就缺寄生用品。我打电话问主管了，他说正在补货。我也是实在没有办法再求你的。你也知道我跟魏青的关系
。今天又是七夕，他这个人很小心，如果没有那个的话，他是不会。我懂，我懂，那只好委屈你跑一趟了。对了，以防万一，你多买一点吧，钱不是问题。这么多啊，张小姐，其实买几盒寄生用品用不了这么多钱的。还有，其实你可以让魏先生给你买呀、啊。你们俩不是情侣吗？那怎么可以啊？我可不想让他看清我，我跟他的关系很微妙，成不成就看今晚了。你放心，我不会少了你的好处的。那倒不用，只是现在是上班时间，万一被人发现我擅离职守，你放心吧，我会帮你证明的。快去吧，天都要黑了。嗯。你要走吗？公司刚刚给我打了电话，我有点急事，要赶紧回去处理一下。让助理去吗？你不是答应和我一起过七夕的吗？套房会一直留着，你想住到什么时候都可以。你想找朋友过来开 party 也 OK， 车我会安排。那我们下次见面是什么时候？没有下次了。什么意思啊？你把我接过来？事到如今，你放我鸽子吗？我不是放你鸽子，我是跟你分手。哦，对了，我们其实也不算是交往，你这么矜持也是对的。我没有办法跟你更进一步。为什么？我们刚刚不还好好的吗？你邀请我来度假，然后送我礼物。我们接下来不是应该？我是不是做错什么了？你没做错什么，是我认错人了。那天在江边救我的人，应该不是你吧？这个我可以解释的。我不是故意冒充的，那天在江边，可能我没有解释清楚。但是这个不影响我们交往啊，我只是晚来了一步。如果那天换作是我的话，我也一样会救你的。你干嘛一直纠结这个吗？我对你的心路历程不感兴趣。找了这么长时间，找错了人，我心里也不爽。趁我没有说出更难听的话之前，我们好聚好散吧。你，你这么欺负人，你就不怕报应啊？报应？你又不是第一个被我甩的人了，就算有报应，你也得先排队。你回来干什么？老板不都给你讲清楚了吗？魏青在哪儿？还有他女朋友，在房间是吧？我去找他。哎，哎我看你一脸杀气腾腾的样子啊！你找他们要干什么？你问我干嘛？哎哎，你看看我，辛辛苦苦买了这么多这玩意儿，他摔了我一身泥，总不能就这么算了吧？我要把这些东西通通扔他脸上，让他知道本小姐辛辛苦苦干了一个月，不是为了方便他俩来度假的。他吵我。我还就不干了呢，老板了不起吗？就可以拿我东西不还，就可以和他女朋友把我耍得团团转。哎哎哎哎！我知道你是大律师，我还专门请俩专业的呢。姑娘，别闹气了啊！你呀，斗不过我们老板的，回去吧。哎，等着吧，就算这样堵到天亮，这口气我要顺过来。魏青，魏青，我知道瞒着你是我不对，我知道错了，我们重新开始可以吗？我不都已经说的很清楚了吗？你就当我是玩腻了。渣男我已经不是当了一次两次
不差这一块。魏青。发现，偷窥狂的锅就彻底坐定了。我要怎么才能简单粗暴的让他相信？买牺牲用品也好，上他车也好，这一切的起因不过是拿回东西。竟然不接我电话！喂，我说你能不能好好开车？突然刹车会要人命的。是你？你在我车上干嘛？你以为我想啊？你到底想干什么？你跑到我车上到底想干嘛？我就是想拿回我自己的东西。你有什么东西在我这儿？脑子吗？我说的是真的，就在你身上，不要让我着他。哎，滚！我不是想摸你，你别想歪。下车。别呀、啊！你要是不信的话，就当我蹭个顺风车。等到了地方，你把东西给我就行。这荒郊野岭的，我还真不敢下去。好，这是你说的，做好了。那个，咱们这是要开去哪儿啊？公安局啊。什么？怎么了？带着跟踪狂去见警察，不是很正常的吗？警察。晚了，刚才让你先下你不下，现在没机会了。喂，我到底怎么得罪你了？你要这样整我？难道是因为我之前进了你的房间，不小心看到你身上起红疹的样子？闭嘴！停车！我要下车！停车！停车！啊！是石头！洁癖，这就尴尬了。你在找什么呀？手机，手机。估计是找不着了。你瞪我干嘛呀？我不是也掉进来了吗？再说了，要不是你追我，我也不会掉进来。所以，你再把扯平了。你可以先报警吗？可是我手机没电了。你还真是把“没用”这个词发挥到了极致啊！喂。这里前不着村后不着店的，就只有你和我两个人，就不能先摒除旧怨握手言和吗？那你想怎么办？很简单，你把我的东西还给我，你今天做的错事我一律拒绝不救、啊。我跟你讲过多少次了，我身上没有你要的东西。你要是想占我便宜的话，你就跟我直说好吗？谁占你便宜啊？你不要太瞧得起自己好不好？行啊，我就要你身上这件衣服，你脱下给我呀。我凭什么要听你的呀？我跟你讲啊。石炫就离我远点。如果你要是再跟着我的话，我没有办法保证你作为一个女生的名誉跟尊严。人可以走，东西留下。你疯了！你干什么？你疯了！你省省吧。我高中的时候可是练过举重和摔跤的，虽然现在瘦下来了，但是对于你这样的还是绰绰有余的。你干嘛？虽然我现在说话很奇怪，但是你一个小女孩，难道要对我一个大男人在这荒郊野岭的来硬的不成？里面的东西呢？送人了。什么？不过人家又退回来了。然后呢？你到底要那个干嘛呀？又不值钱。什么不值钱？那个对于我来说价值不菲，好不好？你到底放哪儿了？我为什么要告诉你？我说了不在我身上，有本事你就搜，搜出来算你要
。行啊，如果我搜不出来，我现在怎么对你大哥十倍还回来？啊！你来真的啊！什么？周氏被辞退了啊？什么时候的事儿啊？嗯，大概几个小时之前吧。哎，你就是李明成啊？对。哎，这个是你的房间，特别的优惠，是周氏帮你争取来的。好，谢谢啊。哎，明成，打个电话给周氏吧，问问怎么回事啊？啊啊，快打一个。你好，你所拨打的电话已关机。怎么还关机了呢？关机了。哇，这也太给力了吧！哇，这套房，这家具，哎，明成，凭什么我们三个就是住的普通标间，这一到你这儿？整个一豪华五星级大套房啊，太偏心了！哼，何止偏心呢，这心啊，都跳出胸腔，脱离地球轨道了，还能说什么？真爱呀、啊！哎，明成，这套房我们三个就替你住了啊！哎，瞧瞧这视野，简直绝佳的观景点啊！这丫头怎么回事啊？还是关机？你说打工就打工吧，和酒店老板纠缠什么呀？喂，对不起，对不起，真是够了。哎，放手！你好歹听我道歉啊！我给你五秒。把你的爪子从我手臂上拿开，不然的话我给你剁了，你信不信？我信。我刚才说什么来着？保持距离一米，气着呢。现在倒是安分了，刚刚在田里的气势呢，把我弄成这副鬼样子，认怂倒是挺快的呀。对不起，对不起，真的对不起。对不起有用的话，这世界上就不会有哭泣、俺妈你、范思哲、黄伦天奴了。你的意思是？我刚刚不小心撕碎的，不小心，你那能叫不小心吗？你那样叫不小心的话，那我现在给你一巴掌，是不是可以算是按摩呀？呵，还真不多呀。一言既出，当牛做马，绝不后悔。想给我做牛做马的人多了去了，要你干什么？哪天你心情不好，先给我搜身了，再到地上给我来顿地东啊。不会的，不会的，刚刚搜的那么仔细，我就算再不识好歹，也该认清现实。东西不在你身上，那应该是丢了。我真是搞不懂你到底是怎么想的。你刚才把我按到泥地搜我之前，到底是哪来的自信啊？你为什么会觉得我一个堂堂老板会偷你一个小员工的东西？何况还是不值钱的信。嗯，您说的没错，就只是一封信而已。找到吗？没有、啊，没有、啊，没有。怎么办？现在天都这么黑了，咱们总不能一直这么找下去吧？哎，那你们先回去吧，有消息第一时间和我联络啊。下这么大的雨，我更不能一个人把它。有人吗？哎，诗诗，诗诗，张冉鱼，冉小姐，你怎么会在这儿？这么说。明春早上看到的，真的是你？你你是跟你男朋友一起来的？啊
，我自己心情不好，出来透透气。没想到不小心滑倒了。现在雨下的这么大，酒店也回不去了。同学，呃，你还记得我吗？你是物理系的。啊，对，我叫李明成。呃，之前在学生会和你见过几次。这三位呢，都是我们光华大学天文社的同学，都是同校的。你现在还能走吗？喂，啊，还愣着干什么呀？啊，你们的偶像受伤了，还不赶紧扶啊？哦哦哦哦哦，呃，来来来来来，我来我来我来我来，哎，学姐，慢点。那你们先把他送回酒店，我再去找找周氏啊。周氏？哦，周氏，他的小学妹，之前也在酒店打工的。啊，你不跟我们一块回去吗？现在雨这么大，外面很危险的。明成，我们先送学姐回去吧。对啊，我们一起走吧。对啊，周氏可能已经到酒店了。行，那我们就先把你送回去吧。嗯嗯，走。哎，师姐，慢点，小心大家，小心。